జీనియస్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చే మొదటి పేరు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి ఈక్వేషన్ అయిన ఈ ఈక్వల్ టు ఎంసి స్క్వేర్ని కనిపెట్టిన ఇరవయో శతాబ్దపు అసాధారణ మేధావి పుట్టినప్పుడు మందబుద్ధితో ఉన్న ఈయన ప్రపంచ మేధావిగా ఎలా మారారు అసలు ఐన్స్టీన్ అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి ఐన్స్టీన్ జర్మనీలో పుట్టినప్పటి నుండి యుఎస్ఏలో మరణించే వరకు ఆయన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సంఘటనల గురించి అలాగే ఐన్స్టీన్ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన బ్రెయిన్ని దొంగలించి చేసిన పరిశోధనల్లో తేలిన విషయాలు ఏంటి ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలతో ఈ వీడియో వెళ్తుంది అసలు ఈ ప్రపంచ మేధావి కథ ఎక్కడ మొదలైంది ఐన్స్టీన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో మార్చ్ పద్నాలుగో తేదీన జర్మనీలోని కులుంబ్ అనే ఒక ప్రాంతంలో యూదురు కుటుంబంలో జన్మించారు ఐన్స్టీన్ తల్లిదండ్రులు బాగా చదువుకున్నవారు వాళ్ళు నాలెడ్జ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు ఐన్స్టీన్ తండ్రి ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలను తయారు చేసేవారు ఐన్స్టీన్ పుట్టినప్పుడు ఆయన తల వెనక భాగం పెద్దగా ఉండేది దీంతో ఈయనకు ఏదైనా వ్యాధి ఉందేమో అని ఆయన తల్లిదండ్రులు భయపడ్డారు కానీ కొంతకాలానికి అది మామూలుగా మారింది ఐన్స్టీన్కి మూడేళ్ల వయసు వచ్చే వరకు మాటలు సరిగ్గా వచ్చేవి కాదు చాలా నెమ్మదిగా ఉండేవారు ఐన్స్టీన్ నాలుగవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఐన్స్టీన్కి ఒక దిక్సూచిని బహుమతిగా ఇచ్చారు ఆ గిఫ్ట్ ఆయనకి ఎంతగానో నచ్చింది ఆ కంపాస్లోని సూచి ఎప్పుడూ ఒకే వైపు తిరగడాన్ని గమనించేవారు ఐన్స్టీన్ అంటే కంటికి కనిపించని ఫోర్స్ ఏదో దానిని అలా పనిచేసేలా చేస్తుందని ఆయన తెలుసుకున్నారు దీంతో ఆయనకు ఫిజిక్స్పై ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది స్కూల్లో కూడా ఎక్కువగా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్పై దృష్టి పెట్టడంతో మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్లో ఎక్కువగా మార్క్స్ వచ్చేవి కాదు దీంతో ఐన్స్టీన్ ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్లానే ఉండేవారు ఐన్స్టీన్ తల్లి ఆయన్ని వయలిన్ క్లాసెస్లో జాయిన్ చేశారు అప్పటి నుండి ఐన్స్టీన్ వయలిన్ని తనతో ఉండే ఒక ఫ్రెండ్ లాగా అనుకునేవారు ఐన్స్టీన్కి ఎప్పుడైనా ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా లేదా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ దొరకకపోయినా వయలిన్ని ప్లే చేస్తూ వాటికి సొల్యూషన్స్ కనిపెట్టేవారు ఐన్స్టీన్ చాలా క్యూరియస్ అంటే ఏ విషయాన్నైనా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూసేవారు దీంతో ఏ పని మొదలుపెట్టినా దాన్ని పూర్తి చేసే వరకు వదిలేవారు కాదు అలాగే ఆయన పన్నెండేళ్ల వయసులోనే అప్లైడ్ అర్థమెటిక్లో మాస్టర్ అయిపోయారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఐన్స్టీన్ మెంటల్ ఇర్రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఆయనకు చిన్నపిల్లల్లో ఉండే క్యూరియాసిటీ పెద్ద అయ్యాక కూడా ఉండేది దీంతో ఏ విషయాన్నైనా చాలా శ్రద్ధగా సులభంగా నేర్చుకునేవారు కొంతకాలానికి ఐన్స్టీన్ తండ్రి అనారోగ్యంతో మరణించారు ఒక పక్క తండ్రి మరణం మరో పక్క ఉద్యోగం లేదు ఐన్స్టీన్ జీవితం కష్టంగా మారింది ఐన్స్టీన్ స్నేహితుడి నాన్నగారు ఐన్స్టీన్కి స్విస్ పేటెంట్ ఆఫీస్లో ఒక క్లర్క్ ఉద్యోగం ఇప్పించారు తర్వాత మెలీవా మెరిక్ అనే ఒక ఆవిడతో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారింది పంతొమ్మిది వందల మూడు సంవత్సరంలో వారిద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు తనకు కొత్తగా దొరికిన ఉద్యోగంలో తన పనిని వేగంగా పూర్తి చేసి మిగిలిన సమయంలో ఏవేవో ఆలోచిస్తూ ఊహల్లో ఉండేవారు ఐన్స్టీన్ ఆ విధంగా పేటెంట్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తూనే ఖాళీ సమయంలో నాలుగు సైంటిఫిక్ పేపర్స్ని రిలీజ్ చేశారు అవేంటంటే లైట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ బ్రౌనియన్ మోషన్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఆ పేపర్స్ని చూసి మొత్తం ఫిజిక్స్ కమ్యూనిటీ ఆశ్చర్యపోయింది కానీ అవి చాలా కష్టంగా ఉండడంతో ఎవ్వరూ వాటిని అర్థం చేసుకోలేకపోయేవారు అలా నాలుగేళ్ల పాటు ఆ పేపర్స్కి ఎటువంటి గుర్తింపు రాలేదు దీంతో ఐన్స్టీన్ చాలా బాధపడ్డారు తర్వాత కొంతకాలానికి మ్యాక్స్ ప్లాంక్ అనే ఒక ఫిజిసిస్ట్ ఆ పేపర్స్లో ఉన్న మ్యాటర్ని గుర్తించి ఐన్స్టీన్ని ఎంకరేజ్ చేశారు అలా ఒక్కొక్కటిగా ఆ పేపర్స్ కన్ఫర్మ్ అవుతూ వచ్చాయి ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదించిన థీరీస్ ఫిజిక్స్ మొత్తాన్ని మార్చేశాయి దీంతో ఐన్స్టీన్ ఫేమస్ అయిపోయారు ఇలా ఆ పేపర్స్ రిలీజ్ చేసిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఐదుని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మిరాకిల్ ఇయర్ అని కూడా పిలుస్తారు దీంతో ఐన్స్టీన్కి ఉన్నత స్థానాలను ఇవ్వడానికి ఎన్నో యూనివర్సిటీస్ ముందుకొచ్చాయి అలా ఆయన సురాయిక్ యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్గా జాయిన్ అయ్యారు 
అక్కడ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూనే ఐన్స్టీన్ తన పరిశోధనలపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టి పంతొమ్మిది వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో ది థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని పూర్తి చేశారు అసలు ఈ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఏమని చెప్తుందంటే స్పేస్ టైం అంటే ఏంటి స్పేస్లో లైట్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఒక్కొక్క ప్లానెట్కి టైం ఎందుకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది స్పేస్లో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ గురించి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలకు జవాబుని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు ఐన్స్టీన్ ఇలా ఒక్కసారిగా ఆయన గొప్పతనం పెరిగిపోవడంతో ఆయన ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్లో మాట్లాడవలసి వచ్చేది దాంతో ఆయన కుటుంబాన్ని పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు దీనివల్ల భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి దాంతో పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో వాళ్ళిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు ఆ సమయంలోనే ఐన్స్టీన్ తనకి భవిష్యత్తులో నోబుల్ ప్రైజ్ వస్తుందని ఆ బహుమతి ద్వారా వచ్చిన డబ్బు మొత్తాన్ని తన భార్యకు ఇచ్చేస్తానని మాట ఇచ్చారు ఆ ఒప్పందానికి ఆమె కూడా ఒప్పుకుంది అంటే ఆయన తనకు నోబుల్ ప్రైజ్ వస్తుందని ఎంత నమ్మకంగా ఉండేవారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు విడాకులు తీసుకున్న అదే సంవత్సరంలో తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు బంధువైన ఎల్సాను వివాహం చేసుకున్నారు ఐన్స్టీన్ ఐన్స్టీన్ నమ్మినట్టుగానే ఆయనకు నోబుల్ బహుమతి దక్కింది అది ఫేమస్ ఈక్వేషన్ అయిన ఈ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్కి కాదు ఆయన ప్రతిపాదించిన ది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్కి గాను ఆయనకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో నోబుల్ బహుమతి లభించింది అసలు ది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఏమని చెప్తుందంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరం ముందు వరకు లైట్ అనేది తరంగాలుగా ప్రయాణిస్తుంది అని చాలామంది సైంటిస్ట్ ప్రూవ్ చేశారు కానీ తర్వాత ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ లైట్ అనేది ప్యాకెట్స్ ఫామ్లో ట్రావెల్ అవుతుంది అని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని ప్రపోజ్ చేశారు ఆ ప్యాకెట్స్నే అప్పుడు క్వాంటా అనేవారు ఇప్పుడు వాటినే ఫోటాన్స్ అంటున్నాం ఇలా ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదించిన ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ వల్లే ది క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అనేది పుట్టింది చెప్పినట్టుగానే నోబుల్ బహుమతి ద్వారా వచ్చిన డబ్బు మొత్తాన్ని ఆయన మొదటి భార్యకు ఇచ్చేశారు ఐన్స్టీన్ ఆ తర్వాత కూడా ఐన్స్టీన్ మాస్ ఎనర్జీ టైం స్పీడ్ వంటి వాటికి సంబంధించిన ఎన్నో సైంటిఫిక్ థీరీస్ని ప్రతిపాదించారు అవి కూడా సైన్స్లో ఊహించని మార్పులు తెచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ కాలంలో ఐన్స్టీన్ జర్మనీలో ఉన్నప్పుడు హిట్లర్ అధికారంలోకి వచ్చాడు హిట్లర్కి యూదుర్ అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు ఐన్స్టీన్ ఒక యూదుడు అవ్వడంతో ఆయనపై కొన్ని దాడులు జరిగాయి ఐన్స్టీన్కి సంబంధించిన ఎన్నో బుక్స్ని వాళ్ళు తగలబెట్టేశారు దాంతో ఐన్స్టీన్ జర్మనీని వదిలి అమెరికాకి వచ్చేశారు తరువాత ఆయన జీవితం అంతా అమెరికాలోనే గడిపారు ఇంత గొప్ప మేధావి అయిన ఐన్స్టీన్కి జ్ఞాపక శక్తి కొంచెం తక్కువగా ఉండేది ఈయనకు తెలివితేటలే కాదు మంచి మనసు కూడా ఉంది ఈయన దగ్గరికి ఆటోగ్రాఫ్ కోసం ఎవరైనా వస్తే వారి దగ్గర నుండి కొంత డబ్బుని తీసుకునేవారు అలాగే ఆయన స్పీచ్ ఇచ్చిన ప్రతి చోట కూడా కొంత డబ్బుని తీసుకుని ఆ మొత్తాన్ని సేకరించి ఆ వచ్చిన డబ్బును చారిటీకి డొనేట్ చేసేసేవారు ఐన్స్టీన్ తన జీవితకాలం మొత్తంలో మూడు వందలకు పైగా సైంటిఫిక్ పేపర్స్ని పబ్లిష్ చేశారు అలాగే మనిషి తెలివితేటలను కొలిచే ఐక్యూ స్కోర్ సాధారణ మనిషికి తొంభై నుండి నూట పది వరకు ఉంటుంది కానీ ఐన్స్టీన్ ఐక్యూ స్కోర్ మాత్రం నూట అరవైకి పైనే ఉంది అప్పట్లో ఇజ్రాయెల్ దేశపు మొదటి ప్రెసిడెంట్ వైస్మెన్ చనిపోయిన తర్వాత ఆ దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయ్యే అవకాశం ఐన్స్టీన్కి దక్కింది కానీ ఐన్స్టీన్ ఆ పదవిని వద్దనుకున్నారు అప్పట్లో ఐన్స్టీన్ పబ్లిష్ చేసిన పేపర్స్ వల్లే ఈరోజు మనం ఉపయోగిస్తున్న టీవీ డీవీడీ జీపీఎస్ సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ డివైజెస్ లేజర్స్ సాధ్యమయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరం ఏప్రిల్ పదిహేడో తేదీన ఐన్స్టీన్కి అబ్డామినల్ ఎరోటిక్ ఎన్యూరిజం కారణంగా అంటే పొట్ట భాగంలో రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే ఒక రక్తనాళం పగిలి రక్తం కారడం మొదలైంది దానికి సర్జరీ చేస్తే బ్రతుకుతారని డాక్టర్లు చెప్పారు కానీ దానికి ఐన్స్టీన్ ఒప్పుకోలేదు నేను ఎప్పుడు చనిపోదాలో అప్పుడే చనిపోతాను కృత్రిమంగా పొడిగించిన జీవితం నాకొద్దు ఈ ప్రపంచంలో నేను చేయాల్సింది చేశాను ఇప్పుడు నేను వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చింది నేను ఇప్పుడు అదే చేస్తాను అన్నారు తర్వాత రోజు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరం ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదో తేదీన డెబ్బై ఆరేళ్ల వయసులో ఆయన కన్నుమూశారు అలా మనం ఒక మహామేధావిని కోల్పోయాం 
ఆయన చనిపోయే సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఒక నర్స్కి జర్మనీ భాషలో ఏదో చెప్పారంట కానీ ఆ నర్స్కి జర్మనీ భాష రాకపోవడంతో ఆయన ఏం చెప్పారు అన్నది ఒక రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది తరువాత ఐన్స్టీన్ చనిపోయిన కొంతకాలానికి ఒక వార్త సంచలనం రేపింది ఐన్స్టీన్కి పోస్ట్మార్టం చేసిన థామస్ హార్వే అనే ఒక డాక్టర్ అసలు ఐన్స్టీన్ ఎందుకు ప్రపంచ మేధావిగా మారారో తెలుసుకోవడానికి ఎవ్వరికీ తెలియకుండా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల నుండి పర్మిషన్ తీసుకోకుండా ఐన్స్టీన్ మెదడుని తొలగించి రసాయనాల్లో భద్రపరిచారు తర్వాత కొంతకాలానికి ఆ మెదడుపై పరిశోధనలు చేయడానికి అనుమతిని తీసుకొని ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ని రెండు వందల నలభై ముక్కలుగా కట్ చేసి చాలామంది సైంటిస్ట్కి పంపించారు వాళ్ళు చాలా కాలం రీసెర్చ్ చేసి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్లో పెరిటల్ లోబ్ అనే ఒక భాగం మిగిలిన మనుషులతో పోలిస్తే ఇరవై శాతం పెద్దగా ఉందని తేలింది ఈ భాగమే మనం మ్యాథ్స్ బాగా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది బహుశా ఆయన తెలివితేటలకు ఇది కూడా ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు అని వాళ్ళు భావించారు అయితే ఒకసారి ఐన్స్టీన్ ఆయన మేధస్సుకు కారణం ఏం చెప్పారో తెలుసా నాలో ప్రత్యేకమైన టాలెంట్ అంటూ ఏం లేదు నేను ఎప్పుడూ కూడా కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవాలి అనే ఆసక్తితో ఉంటాను ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషి కూడా ఒక గొప్ప మేధావే కానీ మీరు ఒక చేపను అది చెట్టు ఎక్కే సామర్థ్యాన్ని బట్టి దాన్ని తెలివితేటలను నిర్ణయిస్తే అది దాని జీవితం అంతా కూడా ఒక మూర్ఖుడిగానే ఉండిపోతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది ఆ టాలెంట్ని గుర్తించి దాని మీద కృషి చేస్తే అతడు దానిలో మేధావిగా మారుతాడు అంటే తనలో లేని టాలెంట్ గురించి ఇతరులతో పోల్చుకుంటే తను ఎప్పుడూ ఒక మూర్ఖుడిగానే మిగిలిపోతాడు అని అంటారు ఐన్స్టీన్ ఇక ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ మీద రీసెర్చ్ పూర్తి అయిన తర్వాత ఆయన మెదడుని ఒక మ్యూజియంలో భద్రపరిచారు ఇప్పుడు ఐన్స్టీన్ మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన ప్రతిపాదించిన సూత్రాలు మానవ జీవనానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి అలా ఐన్స్టీన్ మన చరిత్రలో నిలిచిపోయారు ఎప్పుడో వందేళ్ల క్రితం ఎక్కడో విశ్వానికి సంబంధించిన సూత్రాలను ఆయన కేవలం ఊహించి చెప్పగలిగారు అప్పుడు ఆయన చెప్పిన సూత్రాలను ఇప్పుడిప్పుడే మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం ఇలా ఐన్స్టీన్ ఎంతమందినో ఇన్స్పైర్ చేస్తూ మన గుండెల్లో నిలిచిపోయారు ఐన్స్టీన్ బయోగ్రఫీ ఎంతో ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది కదా ఇంకా ఇలాంటి ఎంతో మంది గొప్ప వ్యక్తుల బయోగ్రఫీస్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్